വെൽക്കം ടു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി യൂസ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് എം സി ക്യൂസ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എം സി ക്യൂ ആയാലും വേറെ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയാലും യൂട്യൂബിലായാലും വേറെ എന്ത് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെറുതെ കണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഒരു പെണ്ണും ബുക്കൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതി അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റാം അതൊന്നും കുഴപ്പമല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒരു പെണ്ണോ ബുക്കൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ട് നമ്മളത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണടാ സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺ ട്രാവൽസ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ ടു ഹവേഴ്സ് ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ നമുക്കിവിടെ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹവേഴ്സ് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതുപോലെ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹവേഴ്സ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി ആണ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ s by t ആണ് so that is equal to s എത്രയാണ് 6 divided by 2 that is equal to 6 6 by 2 is equal to 3 kilometer per hour അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആൻസർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ എന്ന് അല്ലേ അപ്പോഴാ നമ്മൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആൻസറിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആൻസർ ഇപ്പം കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് നമുക്കൊന്ന് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇങ്ങനെ നേരെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇത്രം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോമീറ്ററിലെ വാല്യൂവിനെ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിനെ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എനിക്ക് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അറിയോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീനെ കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുവടാ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോവില്ല അപ്പൊ സീറോ സീറോ പോയിന്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ വെച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ബാക്കി സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എത്ര വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദെൻ സിക്സ് വീണ്ടും അപ്പോൾ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ 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 മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ബി നോക്കിയേ ബിയും അത് തന്നെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡും ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറും രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് സോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ബി ദി ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് നോക്കുക അവിടെ എന്താണ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹാ സെറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് പോകും അല്ലെ ഒരു മാർക്കാണെങ്കിലും വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഇനി ആ ഒരു തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ
എട്ടാണ് അല്ലെ വൺ സെക്കൻഡിൽ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിലാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡിലും എട്ട് തന്നെയാണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണ് നോക്കി അതും എട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ എട്ട് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിലും രണ്ട് സെക്കൻഡിലും മൂന്ന് സെക്കൻഡിലും നാല് സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ എയ്റ്റ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ആണോ അല്ലെ മൂവിംഗ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാറണം അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് മൂവിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു സെക്കൻഡിലും രണ്ട് സെക്കൻഡിലും മൂന്ന് സെക്കൻഡിലും നാല് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് എല്ലാ ടൈമിലും ദ സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ബോഡിക്കുള്ളത് സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഷോയിങ് ദ ബോഡി മൂവിംഗ് വിറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ സോ ഫോൾസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് നയന്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വെൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ സോ എയ്റ്റീനിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് പോകും സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ടോ നോക്കി യെസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ദ പാത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഗാർഡൻ ടു സ്കൂൾ ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ട്വൽവ് മീറ്റർ സൗത്ത് എ ബിൽഡർ വോണ്ട്സ് ടു ബിൽഡ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പാർട്ട് ഫോർ ഇറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ ദിസ് ഇസ് നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി തരാം ഇങ്ങനെയൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഗാർഡനിൽ നിന്നും സ്കൂളിലോട്ടുള്ള അല്ലെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ ഗാർഡനിൽ നിന്നും എന്താണ് സ്കൂൾ സ്കൂളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റൂട്ടാ പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫൈവ് മീറ്റർ വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് എന്താ ദെൻ ട്വൽവ് മീറ്റർ സൗത്ത് സൗത്ത് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് അല്ലേ സൗത്ത് ട്വൽവ് മീറ്റർ സൗത്ത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കണം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് മീൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ തന്നെ എഴുതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലെങ് ഓഫ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പോവാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാം പിന്നെ അയ്യോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം ഇങ്ങനെയും പോവാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പോകാൻ പറ്റുക നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോയാലല്ലേ അല്ലെ അതല്ലേ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും പോവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളഞ്ഞൊക്കെ പോവാം ഇങ്ങനെ ഇവര് പറഞ്ഞ അതേ റൂട്ടിൽ പോവാം അല്ലെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ലെങ്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയടാ അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയേ അത് നമ്മൾ പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കൊരു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഞാൻ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത് സെറ്റ് സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൈ എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ്